डियर स्टूडेंट्स हम पम्प्स की डिफरेंट टाइप्स देख रहे थे जिसमें से कुछ हमने गो थ्रू हो गए ऑलमोस्ट सभी से गो थ्रू हो गए कुछ आपने प्रैक्टिकल में देख ली होंगी कुछ हमने थ्योरी में डिस्कस की मेजर जो टाइप्स हैं उसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और रोटोडाइनमिक पम्प्स हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आगे फर्दर हमने देखा था रेसी प्रोकेटिंग और रोटरी जबकि रोटाडाइनमिक्स में हमने सेंट्रीफ्यूगल मिक्सड और एक्जियल फ्लो और इसके अलावा आपने एक और देखा ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये एक्चुअली रेडियल फ्लो पंप है तो ये तीन टाइप्स भी आपने देखी होंगी प्रैक्टिकल में उसके बाद ऐसी प्रोकेटिंग में पिस्टन पम्प्स और प्लंजर थे रोटरी में आगे उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है जो कि आप लोगों ने देखी होंगी डिफरेंट कैटेगरीज गियर रोटर स्लाइडिंग एंड स्क्रू पम्प ठीक है तो आज के लेक्चर का जो पर्पस है वो जस्ट ये है कि आप इनके गो थ्रू अच्छा सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स में आगे आपने देखी थी फर्दर सिंपल सेंट्रीफ्यूगल वर्टिकल होरिजेंटल टर्बाइन सबमर्सिबल और एक जेट पम्प होता है जिसको हम लाल पम्प बोलते हैं या गोल्डन पम्प बोलते हैं वो आज मैं आपको थोड़ा सा उसका भी ब्रीफ करूँगा कि वो क्या चीज़ होती है ठीक है तो ये सारी टाइप्स जो है हमने देखी हैं ऑलमोस्ट ये इम्पेलर्स हैं इसमें देखें वर्टिकल टर्बाइन और होरिजेंटल टर्बाइन स्टेजिस सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप में करते हैं क्या आप कि फर्स्ट जब भी आप उसको इंस्टॉल करते हैं उसके बाद आप उसमें वाटर डालते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमिंग तो वो प्राइमिंग में क्या होता है वाटर जो है अप टू ये जो आपका इम्पेलर है वहाँ तक आ जाता है जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो क्या होता है ये मूव करता है जब ये मूव करेगा तो ये वाटर को उठा के फेंकेगा बाहर की तरफ जहाँ से उसे पैसेज मिलेगा वहाँ से वो चला जाएगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है नेगेटिव प्रेशर जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो वाटर के ऊपर फोर्स लग लग रही होती है एक प्रेशर लग रहा होता है जिसे एटमोसफेरिक प्रेशर बोलते हैं एटमोसफेरिक प्रेशर की वजह से वाटर फिर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है नेगेटिव प्रेशर की तरफ अच्छा इसकी एक और सिंपल सी एग्जांपल है कि आपने कभी फीमेल्स को तो ज़्यादा आइडिया होगा आप लोगों ने भी देखा ही होगा घरों में तो सुबह जब आप नाश्ते वगैरह में लस्सी वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है जो वो जग है जिसमें आप दही डालते हैं पानी वगैरह डाल के जब उस मशीन को रोटेट करते हैं तो वो मशीन के अंदर भी क्या है एक इम्पेलर की टाइप लगी होती है ओपन इम्पेलर की तो वो क्या करता है उसको वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है जब उसको रोटेट करना स्टार्ट करता है तो जो उसका एक्चुअल लेवल है यानी कि जब आप उसमें पानी और दही वगैरह डाल देते हैं तो जब वो रोटेट करता है तो उसका लेवल वाटर का या वो दही का या लस्सी का उसके एक्चुअल लेवल से इंक्रीज हो जाता है तो अगर आप उसने ऊपर से उस आपने उसको ऊपर से बंद ना किया हो तो क्या होता है वो सारे का सारा बाहर की तरफ फेंक देता है वो इम्पेलर के रोटेशन की वजह से तो यही पर्पस होता है इसमें पंप में भी यही होता है कि एक ख़ास टाइम तक वो उसको रोटेट करता है फिर क्या होता है कि उसको बाहर की तरफ फेंकने की ट्राई करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो वाटर को या किसी भी चीज़ को बाहर की तरफ फेंक रहा होता है इसमें फिर आपने ओपन क्लोज सेमी ओपन इम्पेलर्स देखे थे डिफरेंट कैम पम्प केसिंग देखी थी वॉल्यूट वॉटेक्स डिफ्यूज़र उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे आपने अच्छा ये आपने आपको मैंने पहले भी बताया था शायद आपको आइडिया हुआ हो कि नहीं टर्बाइन में क्या होता है ये देखें नीचे क्या लगे हुए हैं पम्प्स हैं यानी कि इम्पेलर्स हैं एक दो तीन इम्पेलर है सबसे नीचे स्ट्रेनर है वो शाफ्ट के थ्रू मोटर से अटैच होता है ये जो मोटर होती है ये कहाँ पे लगी होती है ये ग्राउंड पे लगी होती है ठीक है यानी कि ये ग्राउंड पे होती है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाटर के या ग्राउंड अंडर ग्राउंड होती हैं 
तो ये पंप्स जो हैं ये शॉफ्ट के थ्रू मोटर के साथ अटैच होते हैं ठीक है ये टरबाइन वर्टिकल टरबाइन इसमें फाइव इम्पेलर्स हैं ठीक है एक दो तीन चार पाँच और ये ऊपर टॉप के मोटर लगा दी जाती है यहाँ पे जो कि मूव करती है वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ लेकिन मैंने बताया था आपको सबमर्सीबल ये देखें ये एक दो पंप लगे हुए हैं और इसके नीचे ये सबमर्सीबल मोटर लगी होती है वाटर प्रूफ ठीक है तो ये क्या करती है ये वाटर को ये पंप्स को जब रोटेट करती है ये दोनों जो है वाटर के अंदर होते हैं रोटेट करती है तो पंप को फेंकती वाटर को फेंकती है बाहर की तरफ सबमर्सीबल जो है ज़्यादा एफिशेंट है एज़ कम्पेयर टू टर्बाइन क्योंकि ये देखें टर्बाइन में ये शॉफ्ट लगी होती है यहाँ से लेके मोटर तक तो अगर ये शॉफ्ट जो है थोड़ी सी बेंड हो जाए या इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाए तो इसकी एफिशेंसी कम हो जाती है टर्बाइन की और यहाँ सेकेंड क्या हो सकता है इसमें कि ये टूट सकती है डैमेज हो सकती है अगर डैमेज हो जाए तो फिर ये सारी असम्बली को वह पानी के अंदर से बाहर निकाल के इसे रिपेयर करना हैक्टिक जॉब होती है तो इसलिए शॉफ्ट कम से कम हो ताकि ज़्यादा प्रॉपरली वो फंक्शन कर सके उसके बाद जेट पंप या जिसको मैं कह रहा था आप गोल्डन पंप भी बोलते हैं या लाल पंप भी बोलते हैं इसमें क्या होता है इसमें तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है यानी कि इसमें एक इम्पेलर होता है साथ हम एक इंजेक्टर इंस्टॉल कर देते हैं इंजेक्टर क्या होता है एक मंचूरी ट्यूब होती है जो कि एरिया को ग्रेजुअली रिड्यूस करती है एरिया रिड्यूस होगा तो क्या होगा वेलास्टी इंक्रीज होगी वेलास्टी इंक्रीज होगी तो वो जो वाटर होगा उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो प्रेशर उसमें ज़्यादा हो जाएगा उसको ज़्यादा दूर तक आप फेंक सकते हैं वाटर को उसकी एक ये सिंपल सी वीडियो है जो आपको ज़्यादा क्लर क्लियर करेगी कि कैसे ये जेट पम्प या लाल पम्प या गोल्डन पम्प जिसे हम बोलते हैं वर्क करते हैं ये देखें ये देखें इसमें देखें ये नीचे स्ट्रेनर के थ्रू सक्शन पाइप में वाटर आ रहा है अब वाटर जो है यहाँ से गुजर के ऊपर की तरफ मूव करेगा मूव करने के बाद कुछ वाटर बाहर चला गया कुछ वापस रोटेट करके ये जो ट्यूब लगी हुई है सब इंचोरी ट्यूब या इंजेक्टर बोलते हैं अब यहाँ पे देखें एरिया रिड्यूस हुआ एरिया रिड्यूस हुआ तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी जब ये स्पीड इंक्रीज होगी तो ये जो नीचे से वाटर आ रहा है उसको भी ये पुश करेगा ज़्यादा स्पीड के साथ ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये फिफ्टी मीटर तक सक्शन हेड कर सकता है ये देखें इसमें आपको ज़्यादा क्लियर आ जो गोल्डन पंप होता है उसमें आप देखेंगे कि इसमें ना दो पाइप आ रहे होते हैं या दो पाइप इंस्टॉल किए जाते हैं ठीक है ये देखें ये दो पाइप सेक्शन असम्बली की तरह ये प्राइमिंग हो रही है यानी कि फिल कर रहे हैं वाटर को बिफोर पंप स्टार्ट इट्स प्रेशर ये पम्प ऑपरेशन हो गया लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं कर रही वाटर को ताकि पहले इसमें से एयर बबल्स जो है वो रिमूव हो जाए तो ये अब इसने स्टार्ट कर दिया ठीक है तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है इसका गोल्डन पम्प का या जेट पम्प जिसे आप बोलते हैं उसके बाद आपने देखा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पम्प्स इसके डिफरेंट टाइप्स के गो थ्रू हुए थे आप 
स्टार्ट अच्छा एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर वो जो है कनेक्टिंग रॉड जो है वो एंटी क्लाक वाइज क्यों मूव कर रहा है क्लाक वाइज क्यों नहीं मूव कर रहा तो क्लाक वाइज मूव करेंगे तो यहाँ से ये यह देखें वॉल्व लगे हुए हैं सेक्शन वॉल्व और डिलीवरी वॉल्व तो अगर इसको आप उल्टा घुमाएंगे तो क्या होगा ये वॉल्व ओपन होने की बजाय क्लोज रहेगा ठीक है क्लोज रहेगा तो पानी वो सक नहीं कर सकेगा इसलिए हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाना ताकि नीचे से वाटर को सक कर सके और जैसे ये वापस आएगा तो ये ये वाला वॉल्व जो है ओपन हो जाएगा तो डिलीवरी से पानी को वो बाहर फेंकेगा उसके बाद ये गेयर गियर स्क्रू स्लाइडिंग वेन और ऊपर इसकी मैंने वीडियो भी दिखाई थी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक अब सम सेंट्रीफ्यूगल और रेसी इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो फ्लो जो देता है वो या डिलीवरी पाइप का थ्रू जो वाटर को बाहर फेंकता है वो एक स्टडी फ्लो होता है यानी कि उसमें जर्क्स नहीं होते जबकि इसमें पलसेट फ्लो होता है यानी कि पल्सिस की फार्म में पानी आया फिर रुका उसकी यानी कि फ्लो कम हुआ फिर इंक्रीज हुआ कम हुआ इंक्रीज हुआ कम हुआ इंक्रीज हुआ तो जबकि स्टेडी फ्लो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक कॉन्टीन्यूस फ्लो की हम टॉर्क होता है सेंट्रीफ्यूगल में जबकि इसमें टॉर्क नॉट यूनिफॉर्म ये हाई एफिशिएंसी और लो हेड पंप्स इस लो एफिशिएंसी फॉर लो हेड पंप्स हाई स्पीड होती है क्योंकि ये डायरेक्टली कपल्ड होता है मोटर के साथ जबकि इसमें लो स्पीड होती है क्योंकि ये शाफ्ट की बजाय ये बेल्ट के थ्रू कपल्ड होता है आप लोगों ने मैं भी अगर देखे हूँ पम्प ये हर किस्म के जो है फ्लूड्स हैं उसको हैंडल्स करता है जबकि ये जो है विस्कस फ्लूड्स को हैंडल करने में इसको ट्रबल होती है मतलब इसके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि विस्कस फ्लूड को वो हैंडल कर सके इसकी इनिशियल कास्ट जो है वो लो होती है जबकि इसकी हाई इनिशियल कास्ट होती है क्योंकि इसमें मोटर लहदा से पंप लहदा से उसके बाद उसके डिफरेंट असम्बलीज हैं लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है जबकि इसमें हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वॉल्व रिक्वायर कांस्टेंट अटेंशन क्योंकि इसमें डिफरेंट वॉल्व लगी होती हैं कंपैक्ट डिज़ाइन है यानी कि छोटा सा पंप होता है मोटर होती है जबकि इसमें आपको मोर स्पेस चाहिए होती है सेंट इसमें जो है रेसी प्रोकेटिंग में क्योंकि मोटर लहदा पम्प लहदा ग्रॉस वेट इज लेस जबकि इसमें ग्रॉस वेट जो है टोटल यानी कि वेट कंसिडरेबल होता है इसकी इंस्टॉलेशन इजी होती है क्योंकि मोटर और पम्प और रेडियो इकट्ठे जुड़े होते हैं जबकि इसके केस में पहले मोटर इंस्टॉल करें या पम्प इंस्टॉल करें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपने जोड़ना होता है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है सिंप्लीफाइड होती है और रनिंग और जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होती है जबकि इसके केस में रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है ये लेस नॉइजी होता है इसकी आवाज़ को नहीं होती या ना होने के बराबर होती है जबकि इसमें ज़्यादा नॉइस होती है ठीक है तो ये कुछ सेवरल डिफरेंसिस थे बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पम्प एंड रेसी प्रोकेटिंग पम्प वही बात हो गई कि ये जो इसका ऑपरेशन है इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होता है वाटर को वो जब वो इम्पेलर रोटेट करता है तो वो सेंट्रीफ्यूगली फ्लो को बाहर की तरफ फेंकता है तो वो जिस विलासटी के साथ वाटर मूव करता है उसको बोलते हैं इक्वल टू टू जी एच या टू जी एच बोलते हैं एच क्या इसमें हेड है जहाँ तक वाटर को लेकर जा सकते हैं जी क्या ग्रेविटेशनल एक्सीवेशन है अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि आपको पता हो कि वाटर जो है इस विलासटी से मूव कर रहा है तो आप फाइंड आउट ईजीली कर सकते हैं कि कितने हेड तक वाटर को आप डिलीवर कर सकते हैं so if the outlet velocity of pump is v the pump can theoretically deliver 
against a head of v square over 2g jabki in positive displacement pumps jo liquid jo hai previously previously filled by filled up by priming is sucked and then pushed yani ki isme kya hota hai pehle suck karta hai fir push karta hai jiski wajah se pulse ko create hoti hai जब के जैसे मैं पहले बता रहा था सेंट्रीफ्यूगल में एक कंटिन्यूस चेन बनी रहती है वाटर की हम चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से उसमें पंप की डिफरेंट कर्व्स हैं पंप की ऑपरेशनल कर्व्स हैं पंप की इक्वेशंस हैं डिस्चार्ज वर्सेस हेड के दरमियान रिलेशनशिप क्या है डिस्चार्ज वर्सेस एफिशिएंसी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है इसी तरह हेड वर्सेस डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं फिर उसमें डिफरेंट ब्रेक हॉर्स पावर पंप हॉर्स पावर वाटर हॉर्स पावर उसके अलावा इसमें आप लोग देखेंगे कि पंप की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है कैसे जो है हेड पंप की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है या क्या उस पर इफेक्ट डालता है या उसमें आप देखेंगे फर्दर कि एक पंप लगा हुआ है उसकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है थ्रोटलिंग ऑपरेशन के थ्रू उसकी वाटर पावर को इंक्रीज किया जा सकता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज किस पॉइंट पे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकते हैं किस हेड पे ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम इन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आज का लेक्चर आई होप के जस्ट एक दुविजा नहीं थी पिछले सारी चीज़ों की जो कुछ हमने पढ़ा और इसमें जस्ट एडिशन हुई है किस चीज़ की जेट पंप की जिसे लाल पंप हम बोलते हैं या गोल्डन पंप बोलते हैं ठीक है जी ओके एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द्लास Allah Hafiz